chiamano progetti speciali, fanno capo a tutta una serie di attività sul territorio legati naturalmente a realtà più a rischio, più difficili. Eh, ne parleremo, introdurremo diciamo, questa puntata insieme a Fabio Kovacic, l'abbiamo tra l'altro già incontrato, già conosciuto eh, in qualità di dirigente dei servizi per i disabili, in questo caso è anche responsabile di eh, questi progetti speciali. Ma che cosa sono questi progetti? I progetti speciali del Comune sono così, situazioni in cui il Comune va a intervenire, dove il disagio è diventato prevalente sia in zone della città che eh, per particolari tipologie di intervento che danno qualche tipo di problema. Faccio degli esempi concreti. Le tossicodipendenze sono un settore in cui il Comune attua di concerto con le aziende sanitarie. E di questo avremo modo di, di parlare poi. Avremo modo di vedere, parlare, ci sono gli specialisti. Poi ci sono del, delle situazioni, di, diciamole così, di disagio territoriale, cioè dove il Comune insieme all'azienda sanitaria e all'Ater che ha eh, avviato dei programmi di intervento in alcune zone della città che erano particolarmente a rischio di disagio e di emarginazione sociale. In queste zone il Comune si è impegnato, ha avviato dei programmi di animazione, di sostegno sociale, volti alla prevenzione di quelle che possono essere dei comportamenti di devianza, o di... che alla fine avrebbero portato dei problemi, o potrebbero portare dei problemi. I risultati sono buoni, in particolare eh, nella zona qui di Rozzol Melara, dove... Eh, per primo il Comune, per prima come zona, è intervenuto tentando di avviare quello che si può definire il progetto sperimentale più ben riuscito allo stato attuale delle cose. Ecco, spieghiamo bene, perché eh, lei giustamente ha fatto accenno a Rozzol Melara, eh, cioè, spieghiamo dove, dove ci troviamo, ci troviamo a Melara, ma in particolar modo in un eh, circolo molto particolare, di cui tra l'altro abbiamo anche il Presidente, il signor Mario Bertocchi. Sì, sono il Presidente del circolo ASRC Melara, il quale siamo sai soddisfatti di tutto il lavoro che abbiamo fatto come soci e come dirigenti di tutto il circolo con l'aiuto del comune e con l'aiuto della circoscrizione, sesta circoscrizione di Sol Melara. Ciò abbiamo un piccolo circolo, non è una grande cosa, però è una cosa che a noi sta bene che tutta la gente del locale diciamo, del Rione è assai abituata a frequentarlo e dove posso dire una cosa che in tempo di Due anni e mezzo, più o meno, due anni diciamo che abbiamo il circolo aperto, abbiamo fatto un bel numero di soci che veramente non so dire l'esatto, però posso dire che siamo oltre i 140-150 soci. Bene, insomma una testimonianza veramente simbolica di tutto questo, no? lei giustamente parlava, introduceva il discorso dell'importanza dell dell'aggregazione eh, e quindi l'importanza del risanamento. Eh, riferito al, al degrado e penso che e le parole del, del signor Mario siano proprio esemplari in questo senso. In effetti è così, eh, il Comune, voglio ricordare ancora, investe notevoli eh, somme su questo, per il progetto Habitat quasi 300 milioni all'anno, per più zone della città che magari poi potranno essere viste meglio così, c'è cioè, Valmaura, Gretta, San Giacomo. I risultati sono confortanti, stiamo in pratica sperimentando quella che sarà l'assistenza del domani con un coinvolgimento diretto delle popolazioni che vi abitano, perché senza eh, l'aiuto di tutti l'assistenza non potrà far fronte a quelle che saranno le esigenze di un prossimo futuro. Pietro è uno degli operatori comunali del progetto Habitat, ciao Pietro. Allora abbiamo eh, parlato di progetti speciali, eh, adesso parliamo del progetto Habitat, ma in che cosa consiste e come si concretizza? Ma, eh, intanto il progetto Habitat è un progetto sperimentale dove eh, i tre enti che eh, si occupano del territorio, quindi l'azienda sanitaria da una parte, il comune e l'ATE per quanto riguarda le, le case popolari, ehm, si sono, hanno pensato di mettersi assieme eh, in sinergia cercando di trovare eh, all'interno dei quartieri che eh, sono portatori di disagio sociale 
delle realtà associative eh, vive e produttive e quindi avendo eh, in questo modo una chiave eh, di, eh, di entrata nel tessuto sociale del quartiere cercando eh, a quel punto di eh, attuare della prevenzione tramite delle aggregazioni sociali di vario genere a seconda della tipologia del quartiere. Pietro, vogliamo fare qualche esempio? Sì, eh, diciamo che eh, prendiamo mh, in considerazione Melara, già che ci troviamo a Melara, eh, Mela, i Trenti che ho citato prima, eh, prendendo spunto da eh, bisogni, da un lavoro fatto qua nel quartiere da, da ormai da, da qualche anno, dalle associazioni, dalle varie realtà associative che, hanno, che hanno collaborato, eh, ci si è inventati questo eh, portierato sociale. Il portierato sociale praticamente dà l'opportunità ai trenti di eh, interloquire, di eh, entrare nel tessuto sociale reale del, del, del quartiere. Ehm, quindi ad esempio citando delle, delle, dei piccoli strumenti che vengono utilizzati ma che sicuramente hanno un, un gran senso, soprattutto per quanto riguarda il riavvicinare il quartiere a questi enti, eh, è proprio il fatto che il portierato si occupa di piccola manutenzione, può portare, può dare una mano se c'è qualche anziano che non ha la possibilità di, di avere la spesa a casa e quindi diciamo fa un po' da filtro tra la popolazione, quali sono le esigenze della popolazione e quali sono invece i servizi che i trenti erogano. Bene Pietro, io ti saluto perché raggiungo Manuel che è il coordinatore del, di questo portierato sociale proprio qui a, a Melara. Beh intanto ciao. Ciao, ciao. Allora, eh, in cosa consiste il, il tuo lavoro esattamente? Sì, allora... Diciamo che il mio lavoro è quello di coordinare il, il portierato sociale, in particolare l'opera dei quattro portieri più il manutentore. Ecco, Pietro ha già in, così accennato no? all'attività, all però ci sono diverse attività, entriamo nello specifico. Certo, allora il portierato sociale ha una durata di 15 ore e mezza giornaliere continuate, quindi dalle 8.30 di mattina fino a mezzanotte. All'interno di questo orario il portierato mette in campo diversi servizi, che sono, come aveva detto Pietro, il portaspese, cioè la, la signora che ha difficoltà ad andare a comprare la spesa da sola, i nostri operatori eh, si mettono a disposizione, dopodiché supportiamo gli abitanti nell'effettuare eh, segnalazioni alle varie istituzioni, quindi ATER, Comuni di Trieste o Azienda Sanitaria, eh, diamo un, un supporto informativo anche su quali sono un po' eh, le cose che sta facendo Abit qui a Meleara e quali sono le attività che svolgono anche le istituzioni eh, dopodiché abbiamo un piccolo una, un addetto alle manutenzioni che svolge i lavori di piccole manutenzioni all'interno degli degli appartamenti e organizziamo così alcuni momenti aggregativi all'interno del quartiere insieme alle associazioni di volontariato abbiamo, abbiamo fatto ultimamente una festa di Natale con l'associazione Meliara all'interno di questa festa il portirato ha organizzato due concorsi in quanti siete esattamente? Allora, noi siamo in quattro operatori, io sono il coordinatore, poi c'è un, un addetto alle manutenzioni che viene affiancato a due borsisti eh, diciamo, si potrebbe dire che, eh, perché da una parte c'è l'aiuto che viene naturalmente eh, rivolto alle persone, non so, tu, cioè gli anziani, portare la spesa, eccetera, però in un certo senso eh, tu, sei, tu abiti qui, eh, le altre persone che eh, fanno parte diciamo così, di, questo, di questa attività pure, immagino. Ecco, allora può essere che ci sia diciamo, una sorta di autoaiuto, eh, forse un po', un po forte come, come eh, termine, però eh, questo è il concetto, cioè eh, ognuno aiuta l'altro in modo diverso. Questo, il, il nostro obiettivo è alla fine del, dell'anno di, di Portirato lasciare una struttura che sia autonoma, cioè gli abitanti che come avevi detto tu aiutano gli stessi abitanti, per adesso abbiamo dei riscontri, anzi anche di più di quelli che speravamo. Eh, negli ultimi dati, qui, eh, quindi novembre e dicembre, sono entrate 288 persone circa. Abbiamo effettuato 12 interventi di manutenzione e adesso stiamo passando alla seconda fase, cioè gli abitanti, quelli che danno le loro disponibilità, a aiutare i stessi abitanti che sono più in difficoltà. Insomma. Quindi quando adesso noi andiamo a fare qualche visita a domicilio o il pronto spese, utilizziamo e coinvolgiamo anche alcuni altri abitanti che danno le loro disponibilità. Se c'è qualcuno che ha le chiavi di Melara, quello è Pino. Ma senz'altro sì, per un certo periodo le ho avute ed è stato un grosso orgoglio. È stata anche una... l'orgoglio se lo paga anche con la fatica, è stata anche una bella fatica. Eh, L'intenzione iniziale di Melara era di creare un rione nei rioni, no? visto poi 
tutta questa paura di Melara, soprattutto da parte del, del mondo giovanile, parlo quello cittadino, e invece poi è venuta fuori questa trama teatrale, eh, riproposta poi al Miela in altre sedi con, con grande successo, ma soprattutto il successo è stato quello di riuscire a riunire questi ragazzi e, e con lo scopo dell'aggregazione, anche con una, con una sciocchezza teatrale, però... Eh, la creazione c'è stata e c'è stata anche sicuramente un continuo poi con, con le chiavi. Ecco, noi siamo partiti da, da un esempio, no? usando anche questa metafora che poi non era solo una metafora ma appunto il nome de, di questo spettacolo che poi in realtà non aveva una trama, vera, proprio, era improvvisato, vero? Sì, no, era una raccolta di umori, umori infatti espressi dai ragazzi con questo metodo mio che, che è un metodo che, che mi salva, è il, il metodo della scrittura parlata, no? loro parlano e io scrivo. Comunque, eh, con Pino, eh, naturalmente, non, eh, possiamo, potremmo parlare veramente di tantissime cose. Insomma, sappiamo, Pino, che cosa, che cosa ha fatto, che cosa fa. È, è, è veramente il, è un, un punto di riferimento per tantissimi giovani ed è un punto di riferimento per eh, giovani che hanno anche il problema della tossicodipendenza. Eh, tu, Pino, da, da pochissimo sei anche il nuovo coordinatore del, diciamo così, ufficiale dell'agenzia eh, legata appunto alle tossicodipendenze, in, legata all'amministrazione comunale. Sì, e ti dirò, è un incarico che mi rende anche questo molto orgoglioso, se pensi che vent'anni fa io o 15 anni fa vivevo ancora nel peggio e oggi provo a frequentare anche il meglio. No? Il, il problema della tossicodipendenza, vabbè io non sono un tecnico e questo è anche una cosa nuova poi per, per l'argomento che si tratta, io sono uno molto emozionale, ma sono uno che vive, che lavora in carcere, che lavora con i ragazzi seropositivi di Pordenone, che lavora con il CERT e soprattutto lavora con i giovani e si accorge che eh, intanto bisogna sfatare un, un pensiero c'è una grossissima buona salute da parte dei giovani in, in questo momento no? si tende soprattutto a parlare di disagio e questo poi ad allargarlo, ad allargarlo poi a tutti a generalizzare, c'è una grossissima buona salute certo c'è una parte che non vive bene e su questo bisogna lavorarci quindi diciamo, eh, qual è la, la, il segreto per, per risanare certi disagi? Io credo che eh, tu ce l'abbia, almeno, un, beh, insomma, io ripeto sempre questa cosa delle chiavi che mi piacciono molto, no? questo simbolo. Tu l'hai avuto questo, no? quello di, di renderli protagonisti, cioè di, di, renderli, eh, di farli sentire importanti, credo, qualunque sia il problema in generale. Ma sai, io premetto che ho anche una certa facilità, cioè sono molto più agevolato degli altri per aver vissuto poi nel loro mondo e per essere riconosciuto come uno di loro. Eh, credo che si continui, e questa è un'opinione un mia mh, personale, che si continui molto a frequentare il mondo dell'assistenzialismo e a discapito del recupero. Il, il recupero è importante, cioè se no continuiamo a a far crescere questo, questo disagio ecco a rendere questi ragazzi importanti faccio una brevissima premessa perché continuiamo a fare delle conferenze o delle riunioni e ci autodeleghiamo a parlare di loro perché non, far, perché non sentirli no? io personalmente li sto portando nelle scuole e con grosso successo e, e com'è la, la reazione dei, dei ragazzi? sono curiosi? fanno loro le domande? dei ragazzi delle, delle classi? Insomma? Ma hanno un certo timore, no? sembra quasi l'animale la, allo zoo. Insomma, questa... questo, e questo è un po' il rischio, credo, no? però eh, lo stanno combattendo, stanno riuscendo a, a superare questo, questo impatto, almeno i, i ragazzi. Sì, perché la, la, la mia è una nuova proposta, c'è cioè una proposta abbastanza diversa. Noi non andiamo a fare prevenzione, noi andiamo a, a raccontarci, raccon facciamo un dialogo pelle a pelle e soprattutto con dei piccoli monologhi teatrali noi rompiamo l'atmosfera e questo rende molto più facile poi il dialogo ecco a proposito di parlare di monologhi teatrali tu hai fatto delle bellissime cose proprio con i ragazzi eh, a livello proprio di, di tra le mille attività insomma ma siccome è giusto parlare appunto di recupero eh, recupero significa attività diciamo no? quindi l'attività teatrale è, è, penso che sia una tra le più fondamentali anche perché riesce a permettere di, eh, di esprimersi, no? di, di, di buttare fuori tutto quello che, che hai dentro, di sfogarti, di, di improvvisare, di, di, di essere te stesso senza, senza poi naturalmente star dietro a un, a un testo scritto o qualcosa del genere. No, sì, e soprattutto di scavalcare questo, mh, questo muro che, non, che non, non permette più il contatto con le persone, ormai diventa poi, questo muro diventa una paura, diventa anche un alibi spesso. Eh, Riuscire a superare questo muro anche per un'ora, un'ora e mezza, per molti è stata una spinta, un, un ottimo stimolo poi per ricominciare un altro stile di vita. 
E il teatro è importante per loro perché i testi sono, sono, sono dei ragazzi, insomma io non faccio altro che trascriverli non, o, o rubare o de, de, degli umori che loro esprimono. E certo oggi possiamo vantare eh, dei, dei teatri sempre pieni o delle piazze sempre piene e siamo riusciti anche a dimostrare, a fare prevenzione raccontandoci perché pare che la gente ha cambiato idea insomma, sul, sul mondo del disagio. Senti, senti Pino, ehm, questo, eh, questo posto dove, dove ci troviamo si chiama Sottobanco, eh, che cos'è, come mai è nata questa cosa, questo nome? È molto curiosa la cosa, mi piacerebbe che la raccontasse anche ai nostri telespettatori. Ma, il, questo nasce, per, da, nasce da, una, da, una, da una protesta, da una, da una richiesta, perché eravamo stanchi di allenarci o raccontarci o confrontarci nei corridoi o nel, o nel centro, Volevamo avere anche noi un luogo, il comune ce l'ha messo a disposizione, questa era una vecchia pescheria, eh, molto mal messa e ricordo che i primi giorni noi eravamo qui e progettavamo dove mettere il mobile, dove mettere, è passata un'anziana e ha detto eh, di chi è questo, chi siete voi? No, noi siamo i nuovi, tra virgolette, gestori di questo, ah anche voi, lo che avete passato banco, no? <ride> E da questo nasce questo bellissimo, questa bellissima denominazione. Questo è accaduto quando? Ma due anni fa. Due. Ecco, da due anni a questa parte, eh, ricollegandoci anche al discorso appunto di questa nomina, diciamo così, ufficiale, eh, che cosa cambierà adesso? Ma cambierà... Spero. Parliamo di, in termini di, di, di progetti, di obiettivi, insomma, voglio dire, tu se, ne hai sempre avuti, li hai sempre portati avanti, ma adesso probabilmente avrai eh, maggiori strumenti per farlo, o no? Sì, penso di sì. sì spero, spero di sì. L'obiettivo è che, visto la, la, la grossa forza, la grossa importanza che ha questo, questa agenzia comunale, eh, premetto, nell'agenzia fanno parte oltre ai SERT, la comunità San Martino al Campo, la comunità Finister e la Lilla, anche la, la realtà come la Questura, Prefettura, Proiettorato degli Studi, insomma è una, è una base importante. Credo che il, il compito nostro sarà di inseguire dei progetti comuni no? il, e, e soprattutto andare incontro al bisogno di certe fasce deboli o di certe zone cittadine. Se lo, se lo si fa tutti insieme credo che lo scopo sia, sia, sia raggiungibile. Ecco. Senti Pino, ehm, per quanto riguarda poi, il, tu hai nominato alcune strutture, hai nominato San Martino al Campo, e, eccetera, e poi naturalmente c'è sempre il, il giardino, a me piace definire il giardino San Giovanni che a me piace molto come, come è strutturato, però purtroppo molto bello quanto eh, intriso di, di sofferenza se vogliamo, no? però eh, come dicevi tu all'inizio la sofferenza, la, le cose belle si raggiungono con la, col, col sacrificio, con la battaglia, No? Ecco, quindi quello è un po' sinonimo a quel luogo di, di, di questi, questi pensieri e, e quel tipo di, 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 di vita cioè, quali sono, che cosa sta cambiando anche in quel senso cioè eh, l'approccio con eh, le persone che ci stanno intorno prima dicevi io sto cercando di portare i ragazzi nelle scuole di, di farli cioè, voglio dire, non eh, come animali allo zoo ma insomma come persone che hanno avuto un'esperienza che la stanno vivendo e che hanno tanto da, da, da dire, da insegnare insomma, a chi eh, può ancora evitare di, di, di sbagliare insomma di intoppare in certi errori ma il, vabbè, il, il San Giovanni il comprensione di San Giovanni ha ancora qualche traccia di dolore di antico dolore no? sembra quasi un passaggio di testimone però io in questi anni che appunto che, che, che sto collaborando con i ragazzi che sto lavorando con i ragazzi mi sono accorto che sarà brutta questo che dico ma però è così che prima di diventare buoni bisogna imparare a, a, bisogna prima allenarsi ad essere cattivi purtroppo è una una constatazione di fatto e, e credo che il... si è allenato a essere cattivo abbastanza insomma <ride> abbastanza. Spero, spero in un modo molto proficuo poi per, per diventare buono e, però il, il posto di San Giovanni con, con il SET con altri luoghi penso alle cooperative sociali penso eh, sono del, è un mondo a sé no? è un mondo mh, certe volte mh, un mondo che qualcuno ha paura o molti hanno paura di toccare o di entrarci temono addirittura il marchio del, del CERT no? e questo porta anche a una certa lontananza. Oggi credo che mh, le, le disgrazie scoppiano in famiglia che, che neanche non te ne accorgi, insomma, perché vuoi non c'è il dialogo ma soprattutto perché c'è una grossissima ignoranza. Ecco. 
io continuamente vengo chiamato da certe famiglie perché hanno trovato lo spinello in casa e sono autentiche tragedie, ma per le famiglie, eh, non per i ragazzi e questo crea una grossa confusione. Beh, comunque eh, uno dei tuoi tanti meriti eh, è sempre stato dall'inizio appunto quando probabilmente eh, quando dici ero uno di loro, stavo per essere, non ero più, uno, cioè voglio dire in questo percorso, quello di, di parlare sempre, cioè di non aver mai paura, di non eh, mettere mai la testa nella sabbia e sempre eh, attraverso diverse attività, anche eh, scrivendo, tu insomma eh, sei uno scrittore, a me piace definirti tale, che mi piace molto come scrivi e, e, e le cose che racconti, e, e racconti la vita. Sì, il, dirò, il, tu adesso dicevi uno di loro e mi è venuto in mente un, un episodio molto, molto buffo, io sto lavorando in carcere, e nell'ultimo mese per due volte l'agente penitenziario mi ha scambiato per un detenuto no, lei non può uscire, no, guardi io sono... <ride> no. l'apparenza ancora sempre in gun sì. e, e, come l'abito fa sempre il monaco, questa è una cosa che ritrovo spesso <ride> infatti l'ultima volta sono andato in giacca e cravata e forse che... ma non è servito <ride> molto no, ti, ti dirò, farli parlare ma soprattutto renderli importanti, cioè stimolarli ecco, ecco il recupero, questo è il recupero, no? non è l'assistenza ti dirò L'assistenza serve fino a un certo periodo, fino a un certo periodo del percorso, poi diventa anche dannosa perché, perché diventa un materasso, diventa un modo di appoggiarsi e di non, e di non lavorare. Ecco. Bene, eh, il primo obiettivo in questo, eh, diciamo, parlando, parlavamo di, di, di percorsi, di, di viaggi, in questo tuo nuovo ruolo, nuovo che poi non è assolutamente nuovo, ma chiamiamolo così, ufficialmente nuovo, quale sarà? Hai già un progetto in mente nuovo, così proprio sì. da dirci, da comunicarci? Innanzitutto di, di far entrare in questa agenzia altre realtà, una importante è il carcere, no? non si può pensare di discutere di tossicodipendenza senza la presenza del, della struttura carceraria e, e poi vorremmo eh, fare delle riunioni con del, degli ospiti eh, gli industriali, i latter ogni volta per riuscire a coinvolgerli perché c'è anche per esempio parlando del latter c'è una grossa carenza di, di alloggi vedi il progetto Urban fallito per gli scavi archeologici oggi i ragazzi a Trieste dormono nei treni sembra un fatto non siamo a Milano, siamo a Trieste, parecchi ragazzi dormono nei treni o in certi ammassi, in, in certe stanze che sono indescrivibili. Siamo usciti qui all'aria aperta, siamo seduti, piazzati per fare i saluti, ma prima volevo anche capire un'altra cosa, volevo cercare di, di capire appunto se ci sono altri progetti speciali. Sì, fin qui abbiamo visto soltanto i progetti che il Comune attua nei confronti dei propri cittadini. Esistono tutta un'altra serie di problematiche come la cooperazione decentrata, come la cooperazione internazionale allo sviluppo, in cui il Comune è attivo. In particolare con l'idea eh, che ogni cittadino del Comune dedichi mille lire del, del proprio reddito all'anno, cioè la metà di un caffè, il Comune ha stanziato dei fondi e con questi fondi attua nella cooperazione internazionale. Sono piccoli interventi di solidarietà a favore dei popoli più sfortunati, dove la cooperazione sociale della nostra città, le associazioni che attuano, vanno a svolgere dei progetti con il cofinanziamento regionale, perché noi richiediamo sempre comunque che chi vuol fare queste cose ci metta anche del proprio. Il Comune cofinanzia al 50% mediamente questi progetti. Hanno un ampio respiro morale e sono forse la parte migliore di noi stessi che mandiamo in giro per il mondo, la piccola solidarietà che ci dovrebbe rendere orgogliosi, che ci costa, come ho detto, mille lire all'anno, praticamente nulla, ma che messa assieme significano quasi 200 milioni che vengono spesi per queste iniziative. È una cosa bella. L'abbiamo fatto per i popoli vicini dell'ex Jugoslavia, lo facciamo per tanti altri popoli ed esportiamo anche modelli come Habitat, nel senso... Ricreiamo situazioni sociali dove gli operatori della nostra città che hanno maturato riescono a dare il meglio di loro stessi e forse anche il meglio della nostra città. Ci auguriamo anche in questo ambito di aver dato la corretta informazione e a questo punto non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana che tra l'altro sarà l'ultima puntata di In Mezzo a Voi. Arrivederci.